Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün otomatik şarjlama kazımızın içini pisliğinden dolayı söküp nasıl yapılır, nasıl temizlenir onu göstereceğiz size. Şimdi videomuza başlayalım. Önce sökümümüzle başlıyoruz. Şurada yıldız uçlu ince küçük vidalarımız var. İçindeki kapağını sökmemiz için onları söküyoruz. Şimdi arkadaşlar vidalarımızı söktük. İçine açtık kapağımızı. Bu, bunu siz de makaslarınızda yapın. Bak şu an görüyorsunuz. Kapağımızı söktük. İçine biriken pislikleri görüyorsunuz. Bunu yapmamız gerekiyor. Makasınızın sağlığı için. Uzun süredir kullanım için. Bunu siz de yapın arkadaşlar. Evet şöyle bakın görüyorsunuz. Makasımızdaki pislikler ne biçim kötü hale gelmiş. Birikmiş. Evet şimdi bunu söktük. Bir arka tarafını döndürüp kapağını sökeceğiz. Evet. Bu biraz sıkışmış olabilir. O yüzden biraz sert sökmemiz gerekebilir. Bunu sökmezseniz arkadaşlar içeri biriken pislikler yüzünden e, makasınızın ağzı küf yapabilir. Onu söktükten sonra makasın ortasındaki Ağızları tutan şeyi söküyoruz. Vidayı. <gülüyor> Göbeği söküyoruz. Daha sonrasında makasın bıçağını ağzından ayırıyoruz. Evet bunu ayırdık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Makasımızı komple çıkardık. Şu içine biriken pislikler gözüküyordur. Bunu mutlaka size yapın. Ki makasımızın önlüğü daha uzun olsun. Evet şimdi daha sonrasında bu pislikleri bir mendil yardımıyla veya herhangi bir şey yardımıyla alıyoruz. Bunun içine kesinlikle olarak su değmemesi gerekiyor. Çünkü buraya su değdiği zaman küf yapma olasılığı %100. Makasının en önemli yeri burası. Üç taraf mesela makasın şeyi şanzımanı oluyor arkadaşlar. Batı şanzıman. Bu şanzımana bir zarar gelmemesi için bunu siz de yapın. Makasını da pisliklerden arındırın. Evet, bu giden şeyleri de makasın ucundaki pislikleri de yine kürdan yardımıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın o çok ince pisliklere bile kürdan yardımıyla alın. Kürdan size kolaylık sağlayacaktır. Böyle bir şeyle. Evet arkadaşlar şimdi makasımızın içini içini temizledik. Daha sonrasında bıçağın bağlı olduğu şanzımana giren parçanın pisliğini alıyoruz. Yağını temizliyoruz. Pisliğini temizliyoruz. Şurada olursa her zaman için daha kolay Bakın bunun da içi aynı şekilde pislikle dolmuş. Daha makas ilk defa sökülüyor şanzımanı. Daha sonrasında bıçaklarımız da aynı şekilde mendille, mendil yardımıyla siliyoruz. Arkadaşlar bunlara herhangi bir şekilde su değmemesi gerek. Yoksa içten küf yapar. Ona özen göstermeliyiz. Aynı şekilde makasın e, göbeğin bir vidasından aynı şekilde siliyoruz. Güzel bir şekilde temizliyoruz. Daha sonrasında bunları sildikten sonra göbeğin şanz şanzıman kısmına e, gres yağıyla yağlayacağız işlemimiz bitmiş olacak. Aynı şekilde geri taktığımız zaman işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu özel bir yağ. Yani sadece makine yani şanzıman yağı için gres yağı gibi 
düşünebilirsiniz. Ama bu yağ biraz daha ince ve bu makaslar için özel olarak üretilmiş bir yağ. Markası önemli değil ama bu İtalyan yağları güzel. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Biz bunları kullanıyoruz. İsteyen istediğini kullanabilir. Evet şimdi makasımızı yağladık. Daha sonrasında makasımızı e, bir açıp şanzımanın dönmesini sağlayacağız. Ondan sonra bakın bu dişlerin oturacağı yerler de aynı şekilde ufak ufak yağlıyoruz. Yağlamana, yağlama işlemini çok fazla abartmamak gerek. Normal bir şekilde yağladığımız zaman bu motorun şanzımanı sağlığı için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet yağımızı işledik. Şimdi bakın makası açıyoruz. Daha sonra bastığımız zaman dönüyor. Evet kapattı. Şimdi yağlamış oldu. Buna tekrardan çok az daha üzerine yağ diyoruz. Ki içine aldı şu anda yağ bakın. Şanzımanın içi de yağlamış oldu. Onu da yağladık. Tamam artık işlemimiz bitti arkadaşlar. Bundan sonra artık söktüğümüz parçaları tek tek yerine oturtması kaldı. Bakın arkadaşlar makasımızın ağzını yani alt çenesini, sabit çenesini yerine oturtuyoruz güzel bir şekilde. Daha sonrasında o üst oynayan makasım yani şanzımana bağlı olan makasımızın bıçağını da yerine oturtuyoruz ve şanzımanımızın bağlantı vidasını yerine geçiriyoruz arkadaşlar. Şu anda oturduk ona ters çevirip orta milin vidasını da üzerinden sıkıyoruz. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey de bunu orta vidasını çok fazla sıkmamak. Şimdi makasımızın bu orta vidasını çok aşırı sıkarsak bu makasın kendi kendini ye yemesine sebep olabilir. O yüzden çok aşırı sıkmıyoruz. Bakın normal bir sıktık. Makası bir şey çalıştırdık. Herhangi bir boşluk var mı diye elimizle bir kontrol ediyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk yok. Yani bu ideal bir sıkım olduğu anlamına geliyor. Daha sonrasında şanzımanın yan tarafındaki sabitleme vidası arkadaşlar. Bakın bu vida, sıktığımız vidanın yani şanzımanın vidasının sabit kalmasını sağlayan bir vida. Bunu da yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Bunu biraz sıkmamız gerekiyor ki e, makasın bıçaklarında herhangi bir oynama olmasın. Evet bunu da sıktık. Şimdi ters çeviriyoruz. Kapağımızı yerine koyacağız arkadaşlar. Bakın yağladık. Ne kadar da güzel oldu. İçinde herhangi bir pislik kalmadı. Kapağını da sildik. Şimdi kapağını açalım. Bir yerine oturtuyoruz. Kapağını oturttuk arkadaşlar. Daha sonrasında küçük iki tane sabit tane vidası var. Yıldız anahtarı. Onları da yerine oturttuk. yıldızlık vidalarımızı sıkıyoruz. Bunu nerede güzelce sıktıktan sonra arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar makasımızı bir çalıştırıyoruz. Çalıştıktan sonra ise şu ince yağımızla makasımızın ağzını ve kendin orijinalinde olan yağlama yerinden ufak bir yağlama yapıyoruz. Ama orada küçük bir içe doğru kaçan bir bilya var. Oraya doğru yağımızı enjekte ediyoruz. Içine doğru. Oradan yağ içine alıyor. 
ve makasın içi de yağlanmış oluyor. Daha sonrasında ağzına, alt çenesine ufak tefek bu e, mekanik aksamını da aynı şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Bakın üstüne de aynı şekilde böyle üstünden içine yağlayabiliriz yerlerine mekanik aksamlarını yağlıyoruz ki e, makas daha rahat bir şekilde çalışabilsin. Tamam arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. Ee, bizi izlediğiniz için sağ olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Herhangi bir e, sorunuz olur da yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.